Ikadalawampot siyam ng Hunyo Sabado, ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta si Yesus sa mga idakong sesarya ni Filipo. Tinanong niya ang kanyang mga alagad. Ano ang anak ng tao para sa mga tao? Sino ako para sa kanila? Sumagot sila, May nagsasabing si Juan Bautista ka, may iba pang nagsasabing si Elias ka o si Jeremias o isa sa mga propeta kaya. Sinabi niya sa kanila, Ngunit sino ako para sa inyo? At sumagot si Simon Pedro, Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot naman si Yesus, Mapalad ka, Simon Baryona, hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. At ngayon, sinasabi ko sa iyo, Ikaw si Pedro, at sa batong ito ko itatayo ang aking iglesia, at hinding hindi ito madadaig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang itali mo dito sa lupa ay itatali rin sa langit. At ang kalagan mo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sumagot naman si Yesus, mapalad ka, Simon Baryona, hindi nga laman at dugo ang nagbunyag nito sa iyo kundi ang aking amang nasa langit. Ang Diyos Ama ang nagbukas ng isip ni Pedro at ipinahayag sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Yesus at pagiging anak ng Diyos. Kaya sinabi niya, Ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Ipinagkakatiwala ni Yesu Kristo ang iglesia kay Pedro at tiniyak sa kanya na ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Pagkaraan ng pagtitiyak na ito, sinimula ni Yesus na magsalita tungkol sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi nagustuhan ni Pedro ang pahayag na ito ni Yesus kaya't pinagsabihan niya ito. Huwag sana, Panginoon, hindi ito pwede. Bagabat binuksan ng Diyos Ama ang isip ni Pedro at pinili siya ni Yesus na maging sandigan ng kanyang iglesia, nagkamali pa rin si Pedro nang mag-isip siya ayon sa pamantayan ng tao. Mabilis ang kanyang reaksyon, ang iiwas si Yesus sa sakit at dusa. Hindi hinanap ni Pedro ang tunay na kalooban ng Diyos. Sa halip, ang sariling kagustuhan lamang ang pinairal niya. Pagsasagawa, pinili ni Yesus na magpasa ng krus para ituro sa atin na sa ating pagbabata ng hirap, siya'y kasama natin.